moi, c'est Aurélie. Je voyage avec mon vélo pliant Brompton en prenant mon temps à la rencontre de projets positifs et engagés. Pour cette saison 1, je suis partie pour trois mois sur les routes du Québec et de l'Ontario avec Archimon Brompton et ma remorque Chubby. que j'ai eu, c'est d'abord euh, de, de vivre à Montréal puis d'être un peu tanné de la ville, d'avoir le goût d'autre chose. J'ai rencontré plein de gens qui connaissaient la permaculture, qui, qui, qui voulaient vivre autrement. J'ai commencé à entendre parler d'habitats alternatifs, de yurt, de trucs comme ça. Puis ben, à un moment donné, euh, j'ai décidé de prendre les choses en main. Puis j'avais un petit peu d'argent de côté, puis j'avais des congés qui s'en venaient. Puis bim, j'ai vu euh, une formation euh, en permaculture. Là, j'avais déjà le terrain. C'est sûr que Prendre ce terrain-là, euh, je dis prendre parce que je ne l'ai pas acheté, c'est une terre publique. Euh, donc je suis locataire de, de ce terrain-là. À partir du moment où j'ai eu ce terrain-là, ben là, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec. Je n'avais pas forcément envie de construire une maison tout de suite, je n'étais pas rendue là. Mais euh, la formation que j'ai faite donc, en permaculture et puis ensuite le certificat en design de bâtiment écologique avec Solutions ERA, dans la même année, c'était en 2016 tout ça. Euh, ça, ça a été des gros déclencheurs. J'ai vraiment agrandi mon réseau de, de, de gens qui avaient le goût de vivre autrement, qui avaient des connaissances ou des débuts de connaissances, qui avaient le goût de partir des projets. Là, on, est, on a très vite commencé à venir camper ici, à juste observer, faire un chemin dans la forêt justement, passer du bon temps à se connaître aussi, à, 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 à avoir des idées, à rêver un peu. Puis, euh, avec euh, toute une gang là, de, de, de la formation en permaculture, des gens que pour la plupart je côtoie encore et qu'il y a même des gens qui sont devenus des amis proches. On a, en fait, c'était interdit de camper. Fait que ce qui a vraiment déclenché le, pro, le projet de la maison, c'est qu'un jour j'ai reçu une lettre de la municipalité qui me disait qu'il fallait que j'enlève les effets de camping, que je détruise la bécosse qu'on avait construite à l'arrière pour stocker les outils puis euh, avoir une petite toilette. Fait que là, ça a été comme un peu un branle-bas de combat et, euh, et je me suis dit, euh, j'ai appelé l'inspectrice du bâtiment et je lui ai dit, ben ok, je vais déposer un permis de construire bientôt. J'ai l'habitude de rebondir sur ce genre de, de difficultés-là, puis euh, ben, c'est ça que j'ai fait. Puis dans le fond, ça c'était à l'automne 2016 et euh, j'étais en train de commencer le certificat, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc euh, pendant le certificat, ben, j'ai vraiment dessiné ma maison, j'ai vraiment suivi les étapes. Essayer de faire un projet qui soit restreint, qui soit à échelle réalisable pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas de connaissances en, en, en bâtiment à la base, ni en construction, ni rien du tout. Je ne savais même pas compter en pouces. Je croyais beaucoup au chantier participatif. J'étais sûre que j'avais expérimenté la construction paille, puis j'avais vu à quoi ça ressemblait un chantier participatif euh, au, à l'Écoamo de la baie, là où ils ont créé la technique du grève euh, au Saguenay. Et euh, dans le fond, là-bas, ben, ils, ont, ils, ont ils ont construit leur maison, puis ils ont expérimenté différents euh, types de construction. Puis ils ont fait, euh, en s'associant avec d'autres gens, je pense, ils ont fait tous les tests qui permettaient que ce type de construction-là soit approuvé par la SCHL. C'est l'organisme qui approuve les, 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 les types de construction, tu sais. Et, euh, et donc, ils ont fait les tests de feu, ils ont fait les tests de force, euh, ils ont tout vérifié pour que quand tu arrives pour déposer un permis de construire avec ce type de construction-là, il y a un numéro de dossier, il y a un ci, il y a un ça, on ne te pose pas de questions, tu as le droit d'attirer, tu sais. Parce que sinon, c'est très compliqué, la, la, les bâtiments alternatifs, on va te mettre des bâtons dans les roues, les gens ont peur, c'est quoi, ça va-tu tenir debout C'est très compliqué. Et... Euh, cette technique-là, dans le fond, ça consiste à faire une double ossature avec des 2 par 4 aux 24 pouces. Tu rentres tes ballots de paille dedans. La paille, il faut qu'elle soit bien sèche. Il faut qu'elle soit... Euh, faut, idéalement, il faut que les ballots soient à peu près tous de la même taille. Il faut qu'ils soient bien compressés. Donc, idéalement, tu connais ton agriculteur. Tu lui fais faire les meilleurs ballots qu'il peut. Puis, euh, puis tu, tu la laisses sécher plusieurs années, idéalement, là, bien au sec, à l'abri des, des rongeurs, puis tout ça. Et puis, donc, tu glisses les ballots de paille, tu mets des clous 
euh, dans les deux par quatre, euh, dans le sens de, de, du mur dans le fond, pour que l'enduit adhère à la charpente, pas l'enduit, le, le mortier. Tu mets des feuillards métalliques dans l'épaisseur du mur entre les deux par quatre pour que ça ne s'écarte pas, parce que tu, tu forces le mortier euh, dans le, de chaque côté du ballot de paille, fait il faut que ça se tienne, il faut que ça reste droit, le, le mur. Euh, tu mets aussi euh, qu'est-ce qu'on met d'autre du, du treillis de métal sur les deux par quatre pour pouvoir ensuite faire les enduits. Si tu mets du bois as, comme finition, bah, tu n'as pas besoin de faire ça. Une fois que tu as fait ça, tu mets tes coffrages, puis tu fais ça par étage. Donc tu fais ton premier étage de paille, ton deuxième étage de paille, etc. Idéalement, tu fais un étage par jour, mais nous, on n'a jamais réussi. Il faut être une gang, il faut être nombreux. Là. Et puis, euh, donc, tu mets tes coffrages. Tu prépares ton mortier, c'est un mortier spécial qui est fait de une part en volume, une part de chaux, une part de ciment, trois parts de sable et quatre parts de brin de scie. Le brin de scie, il joue le rôle de, de régulateur d'hygrométrie, je crois. C'est l'humidité qui peut être plus ou moins aspirée dans le mur puis être restituée. Donc ça fait que l'humidité est assez stable dans la maison. Et, euh, et donc tu fais ce mortier-là dans un gros, euh, un gros mélangeur qui fait beaucoup de bruit. Tu verses ça dans des chaudières et puis tu te mets à une bonne gang, puis tu verses le mortier entre la paille et le coffrage, donc sur l'épaisseur du 2 par 4 euh, Et tu, tu, tu tasses, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air, il faut que le mortier soit... Il faut aussi qu'il passe entre le 2 par 4 et la paille. Donc il faut que ce soit un espèce de... de tu fais un, un sarcophage de ta maison dans le fond. Là. La paille est pognée dans le mortier. Ce qui fait que les tests de feu sont excellents parce que il euh, n'y ben, a pas d'air dans les murs quasiment. C'est comme essayer de brûler un annuaire. Il n'y a pas d'oxygène pour le feu, pour, le, pour brûler. Pour finir, tu, une fois que tu as coulé ton mortier dans les coffrages, tu laisses sécher une nuit, puis tu décoffres et tu montes un étage au-dessus, tout simplement. C'est une très bonne technique. C'est une très bonne technique. C'est juste que c'est ex extrêmement éreintant. <rire> c'est très physique à faire. Il faut vraiment être une bonne équipe de gens. Ces maisons-là, ça prend un village là, pour la construire. T'sais, si tu veux faire des maisons comme ça, il faut que tu aies des voisins, il faut que tu aies du monde. Ben, comme, ou ou euh, une page Facebook, là, <rire> en l'occurrence. Pendant le chantier, j'étais euh, euh, chef de cuisine quasiment. Puis euh, j'allais euh, chercher les matériaux, euh, je faisais la logistique, euh, je faisais la gestion des ressources humaines avant, pendant, après. C'était incroyable là, la job. J'avais une job en plus à Montréal la semaine. C'est sûr que je ne conseille pas. Je suggère aux gens de prendre un congé pour s'occuper à temps plein de leur maison. À combien de personnes j'ai dû dire « Non, non, je vais y arriver. » Regarde, tu sais. <rire> tu sais, parce que plein de gens qui ne croyaient pas du tout en mon projet, là, ça prend beaucoup de persévérance puis de caractère là, pour leur dire... Euh... <rire> puis d'y arriver quand même, là, tu sais. Ouais. Et il y en a, il y, y a des gens qui m'ont dit par après « Waouh, ok. » C'est cool, c'est vraiment cool. Tu sais, puis, puis tant mieux. Puis il y a des femmes qui m'ont écrit pour me dire Ah, oh, waouh, je voulais, mais je n'étais pas sûre. Puis là, mon père me dit que, tu sais, mon frère me dit que. Et... Mm -hmm. Écoute pas ça. <rire> Moi, tout ce temps-là, je connaissais pas Solène, je connaissais pas aucun des gens qu'elle connaissait. Ouais. Vraiment, on n'avait aucun lien. C'était à Gatineau. Nos réseaux, il n'y avait aucun lien. Moi aussi, de mon côté, je faisais un cheminement vers la permaculture. Euh, tu sais, ça faisait longtemps que je vivais avec des colocs, que j'avais mon entreprise de mécanique, puis que ben, je faisais juste travailler, 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 au point que j'avais pas, euh, pas beaucoup de vie sociale, encore moins de vie de couple. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de faire du bénévolat dans des jardins. Ça, ça m'a amené à vraiment changer de style de vie. Je me suis ramassé dans un endroit où il y avait un énorme jardin, une serre, que les gens voulaient bâtir une communauté. J'ai appris à travailler là-dedans, puis à donner du temps sans avoir de l'argent en retour. T'sais. Parce qu'il y, y a un temps dans ma vie où, quand j'étais plus jeune, que je me suis dit, faire du bénévolat, ha! quelle idée! Travailler sans se faire payer, ha! quelle idée! Mais j'ai évoluer, changer, euh... puis tout d'un coup, c'est devenu une bonne idée. Mais j'ai l'impression que c'est le fait, pour moi, euh, le fait d'avoir une entreprise fructifiante qui fait que j'avais plus besoin de courir après l'argent m'a permis de changer mon mode de pensée. 
puis de me permettre de penser que je pourrais passer du temps à faire des choses que j'aime, peu importe l'argent que ça rapporte. Salut, Momo! Ça, c'est notre petit chemin d'entrée, puis on l'aime bien, c'est très recouvert. Ouais, on arrive de la grande autoroute asphaltée, puis quand on rentre chez nous, tu sais, on faut qu'on ralentisse. Les arbres, ils recouvrent le chemin, puis les... Les feuilles, ils touchent ton auto. Il y a des gens, des fois, qui s'en plaignent, mais comme ils... nous, c'est ça qu'on aime. côté égaux, ça, fait que ça fait une, des, un découpage des pièces euh, vraiment différentes d'une maison traditionnelle. Ça fait que les angles sont vraiment plus ouverts. Euh, la, la lumière est différente, le son est différent parce qu'on a des fenêtres quasiment sur chaque face. Ce qui fait que quand on ouvre toutes les fenêtres, on a l'impression qu'on est dehors. Là. Ça fait un petit peu l'effet euh, gazebo, là, tu sais, les, les petits kiosques que, que les gens ils ont euh, moustiquaires dans leur jardin. Ben, nous, on a un petit peu l'impression d'habiter là-dedans. Sauf que ça se chauffe <rire> l'hiver, fait que c'est le fun. Puis ben, on a gardé l'air ouverte. Ici, on a une mezzanine en haut sur euh, un peu plus que la moitié de, 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 la, de, de la surface. Puis ouais, c'est ça, on a gardé ouvert en haut non plus. Il n'y a pas de division parce que euh, ben, on respire. Grâce à la formation de Solution IRA, ça je me rappelle vraiment que je l'avais entendu là, c'est que la cuisine est adossée à la salle de bain. Puis ça, c'est intelligent pour la plomberie, pour l'électricité, pour... Euh, c'est ça, pour tout ça. Fait qu'il n'y a pas très long de plomberie. Le, le réservoir du puits arrive ici. On a des filtres ici, en dessous. Toute la plomberie se passe ici. Le lavabo de la salle de bain est de l'autre côté. L'évier, on me l'a donné. Parce que beaucoup, beaucoup de choses qui sont ici, on me les a données. <rire> je les ai soit récupérées... Euh, des fois, on m'a donné des choses que je demandais même pas, puis que j'étais même pas sûre d'utiliser, mais, euh, mais c'est ça. Cet évier-là, euh, il est très charmant, puis beaucoup de gens l'aiment beaucoup. Ben, la cuisine, j'ai faite pendant l'été. J'ai vraiment fait un comptoir vite fait, là, avec des deux par douze, en fait, tout simplement, que j'ai assemblé. Le, le dessus de fenêtre, dans le fond, c'est dans l'épaisseur du mur. Ça, on l'a fait euh, à l'automne, je pense. C'est notre premier projet de finition, je pense. Ouais, c'est notre premier projet de finition ensemble. Ça a l'air... Tout simple, mais quand on a quelque chose de chaud qui sort du, du poil, ben on peut le mettre là, puis ça refroidit super vite. L'hiver, c'est quand même froid, fait que ça nous fait quasiment un, oh, pas une chambre plat, froide. On met mais plat, là, pour, comme nos restants du soir, on ouais. le met là, puis on sait qu'il reste frais jusqu'au lendemain. C'est ça. Le frigo, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas éteint, là, mais... Euh, on l'utilise. On l'utilise quand même. On l'utilise, ouais. puis pas, on pourrait s'en passer, mais en même temps... C'est pratique. Il y a des fois où il est vide. Honnêtement, ouais. euh, il y a des fois où dedans, euh, il y a un pot de moutarde et euh, une, une fin de bouteille de kombucha. Là, tu sais, mmh. les affaires de même. Plus on a un gros frigo, plus on a des choses inutiles dedans. Puis euh, de la bouffe qu'on gaspille, on dirait. Il y a dirait. toujours <rire> une, une étagère de frigo avec des choses que tu manges pas. Ça, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. <rire> C'est clair. Sinon, on a ça. Ouais. Notre garde-manger. Ouais. Notre garde-manger à légumes, là. Puis euh, avec les œufs de nos poules. Fait qu'on garde vraiment notre bouffe là-dedans, on... les étagères, c'est l'air circule, mm. ça, ça se garde quand même bien, pour de oh, vrai, oui. là, ça, ça va bien. Mm. À propos du frigo, puis de, 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 de la congélation, puis tout, c'est que, on dirait que nos hivers sont tellement irréguliers, ouais. que même d'essayer de le garder, on, on se dit, ah, à l'hiver, on va pouvoir débrancher le frigo, puis utiliser juste de la glace qu'on met dehors, mais non, il fait zéro, il fait dix, il pleut, on met de la glace dehors, elle ressort plus dégelée que quand on l'a sorti, c'est genre, a... c'est pas facile ouais. de... Le premier hiver où j'ai vécu ici, ça a vraiment bien fonctionné. Parce que ça a été un hiver froid, avec beaucoup de neige, ça allait bien. Mais, euh, mais de... les deux hivers suivants, ouais, ça, a pas... ça a juste pas fonctionné. Là, on... 
Je sais pas si c'est les changements climatiques, là, mais pour de vrai, on n'a plus de vrais hivers ici ouais. non plus. Là. Fait Ou en que... tout cas, on n'était pas là avant, mais dans nos ouais. projets futurs, ce serait de se construire sur le terrain près de la maison un caveau qui pourrait être qui aurait une température stable, ouais. que ce soit gelé ou juste au-dessus du point de congélation. Euh, c'est ça. Quelque chose comme ça où on pourrait stocker notre nourriture pour qu'elle dure plus longtemps, pour qu'on ait moins besoin euh, de la garder à l'intérieur de la maison. Oui. Puis il y a une partie de la cuisine euh, importante qui là est inutilisée en cette saison, mais c'est notre beau poêle à bois. C'est... C'est une cuisinière ancienne, mais euh, le modèle, il date de 1981, fait qu'il est, il est homologué, il est super, euh, il, a, il a très peu été utilisé, honnêtement, là. Fait que, on... c'est ça, on a le four, qui est immense, en plus, fait que c'est vraiment ça chauffe. Cool. Puis ça chauffe vraiment fort. Fait qu'on peut, on peut moduler d'avoir la chaleur qui se diffuse dans le poêle au complet, ou bien qui s'en va directement euh, dans la cheminée. Mais nous, la maison est petite, fait qu'on n'a pas besoin de chauffer très fort, puis... Euh... On a pas, le, le plus gros de l'hiver, sérieusement, là, on a fait une flambée le matin et une flambée le soir. Puis c'était suffisant. Il y a quelques journées, tu sais, quand il fait euh, entre moins 10 et moins 20, mettons, où là, on chauffe plus souvent dans la journée, on le garde allumé toute la journée, mais sinon, on a trop chaud. Là. Toutes les journées euh, de printemps, là, où il commence à faire euh, vraiment très soleil, qui fait, euh, il fait quand même euh, genre 0 ou 5 degrés dehors, nous, on chauffe pas, là. On, on, le soleil rentre ici le matin, ici l'après-midi, puis le soleil est plus bas, dans, fin d'hiver, mettons, là. Fait qu'il rentre, il rentre jusque là, là voire même Oui, il faut loin. faire attention à ce qu'on ouais. laisse dans les tablettes, parce que ça ouais. tombe direct au soleil. Oui, c'est ça. Puis ça chauffe le plancher, fait que ça s'accumule dans la masse aussi, fait que, euh, oui, on, 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 on commence à chauffer plus tard que tout le monde, puis on, on finit de chauffer plus tôt que tout le monde, là. ça c'est sûr. Là. Euh, ça, c'est notre fenêtre préférée. Là. On, a, on, a, on a mis notre petite table à langer de bébé ici parce que comme ça, elle peut regarder le jardin dehors. Moi, je trouve ça tripant. Euh, ici, il y a la fenêtre de vérité qui est euh, une tradition dans les maisons en paille où on voit bien euh, ben, ce que j'expliquais euh, tantôt. <rire> euh, on voit le ballot de paille, on voit le 2 par 4 avec le treillis de métal pour que l'enduit à la chaux adhère dessus. Ça, c'est le mortier qui est donc en dessous de l'enduit à la chaux qui est coulé, tu vois, on voit qu'il va jusqu'à la paille. Et puis, euh, les clous, les fameux petits clous pour que le, le, pour que le mortier adhère dans le fond dedans. Donc, euh, c'est donc ça. Ça ressemble à ça. J'ai fait dessiner ma charpente par euh, Alt Coopérative, qui est une coop d'ingénieurs, de, euh, de dessinateurs, justement, de toutes sortes de professionnels en bâtiment. Puis, euh, dans le fond, il m'a dessiné une charpente. Il connaissait le, le grève, la technique du grève, donc il savait que c'était plus des deux par quatre. Puis, même pour la mezzanine, puis le toit, il m'a dessiné une charpente qui soit euh, euh, vraiment optimale. Puis, j'ai aussi travaillé avec un ingénieur. Puis, euh, tu vois, par exemple, ça, là, ça aurait pu être un poteau qui soit un, un 4 par 4 ou un 6 par 6, qui sont des, des gros morceaux de bois qui coûtent quand même assez cher. Mais au lieu de ça, on a mis 4 par 4, 4, voyons, 4 2 par 4 ensemble. Ouais, puis du coup, ben, c'est vraiment cheap, puis ça fait la même force. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on peut penser pour euh, faire, faire des économies, tu sais. C'est sûr que c'est moins cute, tu sais, c'est pas euh, la charpente ancestrale, puis tout. Un jour, sûrement, qu'on va le caper. Mais euh, moi, l'aspect économique était vraiment important pour moi, donc euh, c'est avec des petites affaires comme ça, puis de la récup partout qu'on fait une maison à 50 000 et pas à 150 000, tu sais. J'avais le goût d'apporter la nature dans la maison. On a le printemps, été, là, sur le même mur avec le, le grand soleil. Ici, c'est l'automne, avec les feuilles. Il y a des feuilles que j'ai euh, imprimées, dans le fond, que j'ai trempées dans du pigment, puis que j'ai euh, apposé euh, à fresco. Donc, euh, ça veut dire que je l'ai fait pendant que l'enduit était encore euh, humide, juste après l'avoir fait. Puis, il y en a que j'ai collé, carrément. Fait que c'est ça, c'est de la petite déco que j'ai tripé à faire. Et puis ici, ben, c'est l'arbre de l'hiver. Et euh, là, il a besoin d'un nettoyage que j'ai jamais pris le temps de faire <rire> parce que c'est pas une priorité. Ben, ça, c'est du chaud chanvre. Donc, en fait, avant de faire l'enduit à la chaux, on a fait la forme. C'est très long parce qu'il faut, euh, faut la, la sculpter vraiment, puis la lisser beaucoup. Puis euh, après, je l'ai teint, puis ensuite, j'ai fait les, les enduits. Une petite salle de bain. Non, on se retrouve on tient, tous ici euh... à la salle de bain, c'est la fête. <rire> Ça fait du slip. Notre douche. 
On l'a fait, ça faisait, moi ça faisait presque deux ans que j'habitais avec pas de douche. On se lavait dans ce bac qu'on remplissait d'eau qu'on chauffait sur le poêle à bois ou sur la cuisinière. Comment t'as trouvé ce bac-là? Ça, je l'ai acheté usagé à Montréal, puis je me suis promenée avec, puis j'ai croisé trois ou quatre personnes qui m'ont dit « Hey, je me lavais là-dedans quand j'étais petit! » Moi, je me lave là-dedans maintenant! <rire> c'est ça. Puis c'est ça, à un moment donné, on a fait enfin une douche l'hiver dernier. Fait qu'on a, on a refait une petite dalle en angle qui est à peu près dans le bon angle. Là, ah, ça, ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne bien. C'est pas... C'est pas... On n'est pas des professionnels, on apprend à chaque étape, mais on a le goût que les choses soient bien faites quand même, fait qu'on se débrouille quand même pas pire. Puis ça, c'est une vitre de porte patio que Joe avait récupérée, il a démonté le contour. Puis ouais. euh, ça fait une, une douche hyper chic, moi je trouve, c'est comme le highlight de la maison dans ma tête. Là. Notre chauffe-eau, vous voyez comme il est grand. C'est un bébé chauffe-eau. <rire> ouais, ça on a fait le choix d'un bébé chauffe-eau. C'est euh, combien de litres, je sais plus. Je sais pas, mais c'est une douche de presque 10 minutes si euh, ouais. on la met pas trop fort. Ouais, c'est ça. Puis du coup, ben, ça se remplit aussi quand même vraiment vite. En moins de 30 minutes, euh, on peut reprendre une douche. Fait que... Dans notre organisation à l'heure actuelle, euh, si on fait 12 enfants, ça va peut-être être un problème, mais je pense oh, oui, pas. Hein, on aurait dit on aurait à 6. <rire> c'est vrai. Mais c'est ça, pour l'instant, ça, ça va vraiment bien. Puis, euh, faut, encore une fois, c'est juste une question d'organisation. Tu sais, tu, tu fais pas ta vaisselle avant d'aller prendre ta douche, puis c'est tout. Et il y a notre fameuse toilette à compost euh, que j'ai faite, euh, que j'ai fabriquée, qui mérite des améliorations, mais euh, c'est ça, on la sort version la chaudière par là, c'est ça. Puis après, ben, dans notre tas de compost, euh, on, à, les premières fois, je mélangeais avec de la paille pour faire des des consistances différentes. Là, on a pu, on a, on a arrêté de mélanger avec quelque chose. On n'a plus de paille. C'est pas pénurie de paille. On, on la laisse aux agriculteurs. On va pas la mettre dans notre toilette là. Tu sais, C'est comme, faut être logique. C'est ça. Premier petit bleuet. On okay, des bleuets. <rire> Mais ça Merci. reste une zone Génial. qui n'aura jamais de fondation, de construction, euh, plus, plus que ça. Mm. Tu sais. Oui, un petit peu acidulé. C'est un, un mauvais. <rire> des jeunes pousses de thé des bois. Ça va faire des boules rouges après. Parfois, on peut grignoter les feuilles. Mm. Les recracher après, par exemple. que je pourrais plus jamais avoir un emploi à temps plein euh, dans un bureau, genre. Ça, c'est comme exclu de ma tête. Euh, j'ai l'impression que j'ai quand même de plus en plus d'incompréhension de, de certaines choses, tu sais, de, 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 On n'a pas de télé, on a peu d'Internet, donc euh, c'est ça, on n'est pas au courant des modes, puis des trucs qui font le buzz, puis... Euh, on écoute la radio un peu, mais pas tant parce que le Covid, on est fatigué. Fait que on, on est vraiment plus connecté à, à, à l'instant présent, puis à, à la nature, puis à, à notre vie, quoi, à ce qu'on vit vraiment. On... C'est sûr qu'on passe encore un petit peu trop de temps à notre goût sur le téléphone et sur les tablettes parce que ben, on... c'est aussi quand même un moyen, surtout maintenant avec un bébé, c'est un moyen de, 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 de communication, tu sais, surtout. De, de, de parler, d'envoyer des photos, d'envoyer des vidéos aux gens qu'on aime, puis de se donner des nouvelles. Moi, je me sens me déconnecter de plus en plus du, du, du monde actuel, puis je, je le ressens comme un... Des fois, ça me met mal à l'aise parce que je le ressens comme un privilège parce qu'on est extrêmement privilégié de, de vivre là où on vit, d'avoir de, de, de besoin de travailler très peu, parce qu'on euh, qu n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Et, et c'est vrai que ça, ben, ça, ça crée des espèces de... de, de... C'est un peu comme quand tu es au chômage, puis que les, tout le monde autour de toi parle de ce qu'ils qu font dans la vie, là, tu, sais, tu te sens isolé un peu, puis ça, ça arrive que moi, ça me fait sentir un sentiment d'isolement, parce que... Ben, on, on parle pas de carrière, on parle pas euh, de, du dernier char, on parle pas de ces affaires-là. Fait c'est ça, si on tombe pas sur des gens qui sont un peu, euh, un peu dans le même genre de sphère que nous, ben on... 
n'ont rien à se dire. Ouais, on n'a rien à se dire, ça, 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 ça tombe un peu à plat, là, tu sais, fait que... On essaye de rester ouvert parce qu'on n'est pas... Euh, c'est ça, on veut, ne on veut pas être isolé complètement, puis on veut pas... Euh, on veut pas euh, sembler snob, là, tu sais, mais, mais il n'empêche que... En essayant de pas juger, on a de la misère à comprendre des fois là, comment, euh, comment on peut continuer de vivre dans une société de consommation qu'on sait destructrice, qu'on sait euh, euh, qu'il qui, 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 y a plein de choses qui nous rendent malades. Tu sais, puis... Et en même temps, ben, quand on trouve du monde qui, qui, qui a les mêmes, euh, les mêmes envies que nous, les mêmes rêves, la même vision du monde, ben, là c'est tripant. Là. Puis là, là, on ne peut pas s'empêcher de faire des projets, puis d'avoir mille idées de projets. Puis, euh... <rire> Puis ça, c'est vraiment le fun. Une chose que j'ai faite, puis que je pense que c'est la bonne chose à faire, la première chose à faire, puis que d'autres gens ont fait autour de moi, c'est de réduire son temps de travail. Quand on, quand on peut, là, c'est sûr qu'il faut... Tu sais, c'est un peu la poule et l'œuf, là. Il faut ouais. être capable de, comme... Réduire ses dépenses. Ouais, c'est ça, réduire ses dépenses pour, pour être capable de réduire son temps de travail. Puis, puis à partir de ce moment-là, tout s'ouvre, là. C est, c est, ça se fait tout seul, tu sais. Tu vas, tu vas avoir un petit peu plus de temps pour, pour toi, pour te recentrer, pour te concentrer sur qu'est-ce qui est important pour toi. Tu vas avoir un peu plus de temps pour t'impliquer dans des projets qui vont te faire rencontrer du monde. Puis, puis, euh, puis faire confiance que quand les choses s'alignent, elles s'alignent. Tu sais, des fois, on lutte, là, on lutte fort. Puis, euh, on, 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 c est, c est, des fois, c'est difficile de se rendre compte. Est-ce que... On fait la bonne chose, même si c'est difficile, puis que c'est juste une épreuve, puis qu'il faut passer au travers, ou si c'est juste qu'il faut abandonner parce que t'es pas à bonne place, tu sais, puis que t'y arriveras pas parce que c'est pas ça ton chemin, tu sais, puis c'est ça l'obstacle qui, qui te dit. Fait que ça c'est pas toujours facile à voir, mais euh, mais moi l'année de la construction là, j'ai vu que tout s'alignait, tu sais, c'était, j'avais pas d'argent, j'avais j'avais rien au départ. Je, je... Justement, ça avait l'air de multiplication de difficultés. Puis bim, bam, boum, du jour au lendemain, j'ai trouvé un ingénieur qui m'a signé mes plans pro bono. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a prêté 30 000 piastres. Ça, c'est comme vraiment surréaliste. Là. Tout s'est aligné, puis c'est ça. Je me suis juste dit, ben, je suis du, là, tu sais. La, la vie commune dans la société, c'est faire de l'argent pour en faire plus, mais pour en faire plus, il faut travailler plus. Fait que finalement, tu t'en sors pas. Là, un jour, peut-être, tu te payes ta retraite à 100 000 par année, puis tu meurs avant d'avoir fini de la dépenser. Moi, c'est ça ma vision de la société d'aujourd'hui. Fait c'est un peu... Euh, J'espère que c'est pas ça pour tout le monde. Mais nous, on est vraiment sortis de ça. Puis, dans le fond, quand j'ai fait terminer mon entreprise, j'ai dit, moi, je prends ma retraite à 30 ans. Puis, c'est pas vrai que je travaille plus, là. Mais c'est différent. C'est plus la même chose. On travaille pour nous, on travaille sur, de, sur notre vie, sur notre bien-être à tous les jours, sur notre famille, sur nos animaux. Puis, je ne retournerai pas en arrière. Tu sais, tu nous disais tantôt, on, on, on vit vraiment lentement, puis, puis on est tellement plus heureux comme ça, là. on prend tellement plus le temps de, de, de tout voir, de tout entendre. Tu sais, on a le temps de venir ici, on a le temps de passer du temps avec toi, puis on... Encore une fois, c'est un énorme privilège, c'est clair, mais euh, on le prend puis on a travaillé pour pareil. <rire> Ouh, je suis soufflée. Il y avait une montée. Si tu as aimé cette rencontre, pense à t'abonner. Et puis tant que tu y es, tu peux mettre un petit pouce, un commentaire. Ça va me faire plaisir de te lire et de te répondre. Et euh, ça permet de faire connaître la chaîne encore plus. Et ça soutient vraiment beaucoup, beaucoup le projet dans la prochaine aventure. Toujours en vélo client, je t'amènerai à la rencontre de Tracy qui vit en mini-maison sur roue. En fait, il y a deux mini-maisons. Ça va Mais oui. Alors, je te dis à plus dans la prochaine aventure. Ciao